दिस इज गेट टू थाउजेंड फोर्टीन सेट वन ई सी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अ पीरियोडिक वेरिएबल एक्स इज शोन एज इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम द रूट मीन स्क्वेयर आर एम एज वेल्व ऑफ द सिग्नल एक्स इज बिंग आस्ट फॉर इन पी टी एल रेफरेंस यू कैन रेफर टू लेक्चर नंबर एट टाइम डोम एंड सिग्नल एनालिसिस मशीनरी फॉल्ट डायग्नोसिस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग कोर्स बाई प्रोफेसर ए आर मोहंती डिपार्टमेंट ऑफ मेकानिकल इंजीनियरिंग आई आई टी खड़गपुर एंड द यूट्यूब लिंक ऑफ दैट लेक्चर इज गिवेन सो आर एम एज वैल्यू इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज फर्स्ट यू टेक द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल देन यू टेक द मीन ऑफ द सिग्नल ओवर अ टाइम पीरियड एंड देन यू टेक द रूट सो दिस इज आर एम एज वैल्यू ऑफ द सिग्नल सो इफ यू सिग्नल लाइक दिस एक्स टी यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल इट इज लाइक दिस अ पीरियोडिक सिग्नल यू फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल एंड देन द एरिया ऑफ द अंडर द ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सिग्नल ओवर अ टाइम इंटरवेल दर इज अ टाइम पीरियड टी तो दिस इज टाइम इन पीरियड टी एंड यू फाइंड द एरिया अंडर द स्क्वायर ऑफ दैट सिग्नल ओवर दैट टाइम पीरियड टी एंड यू टेक द मीन ऑफ दैट वन बाई टी and after that you do a square root and then you get the rms value so coming to the solution if you have this kind of signal xt and 0 2 1 2 then another t by 2 it is zero and our interest will be only for one repeating signal you don't need to consider the whole signal just consider only one period only one period of interval t only consider this interval and you take the square of the in signal and find the area under the square of the signal so as you can see if i write the equation of this signal it will be yt or rather xt equal to 1 minus 0 divided by t by 2 minus 0 into t for between t to t by 2 this open interval it is zero so this is for one period of this signal now that means for this part this linear part xt must be equal to 2t by t as you can see at t by 2 it is 1 and at 0 it is 0 so this is the curve equation we need to find out the area of the graph Zero to t by two, square of the signal t square over a time period times dt, and that will be the RMS value of that signal root over. So square, then you take the mean, then you take the root. So integration is coming t cube by three into one by capital T cube between the limit zero to t by two, whole root over. It is coming out. T cube by twenty four into one by T cube whole root over, so it is coming out one by two root six. So answer is one by two root six. It is point two. So point two is the answer. Thank you.